estamos muy dolidos, fue un giro muy grande que dio su salud, pero pues se luchó. ¿Se tenían eh, esperado que el nieto su jueves fuera dado de alta? Él iba también? a ser dado de alta jueves o viernes, y justo el día que iba a ser eh, antes dado de alta fue cuando se dio el giro de salud, y pues ahora estamos en este lamentable momento. ¿Qué fue lo que se pues todo su organismo ya. Lulu. Yo siento que ya fue todo. Eh, platicamos con, con su hijo. Ajá. Iba todo en marcha, iba todo bien. Iba todo bien. Les digo, Ajá. iba a salir el jueves Ajá. Eh, o viernes. Y el jueves ya fue cuando empezó a ver los médicos que ya sí. su cuerpo eh, empezaba con problemas hasta que llegó a esto que ya... Pues es que ya se fue. ¿Alguna infección llegó a tener aquí en el hospital? Tuvo complicación con la neumonía, con los riñones, el corazón, la edad. Ajá. Y pues yo creo que ya su cuerpo dijo, me voy. Y se fue como Macar. Que es lamentable porque lo vimos en su cumpleaños hace un poquito más de un mes. Estaba feliz, estaba contento, deseoso de llegar al siglo. Así es, y todavía entró jurando uh -huh. salir y nosotros llevarlo. Uh -huh. Antes de entrar, el día que entró al hospital, tuvo prueba de vestuario, Ajá. tenía varias cosas que hacer, eh, planeaba ya el teatro eh, San Jerónimo otra vez, Ajá. tenía gira con Ignacio, tenía muchos homenajes, pero pues su vela se apagó. Sí, de hecho se sí, canceló un homenaje que le iban a hacer Así es. por estar aquí en el hospital. Así es. Y, y tenía también en la universidad, tenía en San Luis. Tenía o... varios y tenía mucho trabajo en Televisa, este, tenía pendiente lo de Carla Estrada, tenía una serie. Este... Ah, lo de Gloria Trevi, estaba Ajá, haciendo. Sí, o sea, bueno, iba a hacerlo porque todavía no le tocaba la eh, grabación. los capítulos. Este, vecinos, tenía, sí. iba a ser otra vez como dice el dicho, tenía una serie que no puedo decir el nombre, pero iba sí. a salir en una serie que justo fue la prueba de vestuario y pues Toda la empresa está devastada, estamos devastados. Su público, ustedes. Ay, perdón. No te preocupes, ¿En sabemos. Un momento que hablaron con él, que estuvo consciente de recordar. Eh, estaba viendo una, tele, una novela de Televisa cuando yo, el último momento que hablé con él, ¿Eso estaba bien? viendo a Erika el jueves, a Erika Jorge y a. Ay, no me acuerdo cómo se llama ella. Y todavía dijo: Ay, qué bien se ve Jorge, Erika. Eh, estuvo viendo vecinos, veía la tele y yo me fui porque fui la, la, la que se fue ese día de visita y platicando y todo era de que al otro día salía ¿no? y ya después cuando ya llegué pues no ya ya no tuve más que oportunidad yo de hablar con él llegó ya don su hijo Ignacio Aranda sí llegué yo el después, su hijo Sí, aquí ya está. No, estaba, a mí me mandaron ah, llamar. Sí, pero y no me... toda su familia, y entonces pues ya llegó su nieto de Estados Unidos, el de Canadá, la de Ajá. San Cristóbal, la que no llegó es la que está en el Circo Soleil, Sofía, sí. y llegó toda su familia. ¿Sabes la hora que fue? No sabría decirte porque me hablaron, pero la verdad no estoy registrando bien las cosas. Ya, ya saben dónde la verdad. Sí, ya todo. Estaba, eh, ya lo había dispuesto. Y la anda, y agradecerle a la anda, así como uno critica muchas cosas, eh, hay que agradecer a la anda, al secretario general, a la de previsión, al coordinador médico, también a José Elías Moreno, al de la, el dire, sí. director de la ANDI, al equipo sí, Calderón. Nos para allá? Porque todas las atenciones, pero bueno, aquí el hospital es, lo Ajá. paga la anda. Y no tuvo nada que no le diera. Ajá. Tuvo todos los aparatos, los médicos, unos médicos excelentes, muy claros. Eh, cuando no hubo más que cosas buenas, pues eran puros resultados buenos. Ajá. Y cuando ya tuvieron que hablar con la familia de pues, cosas malas o no muy buenas, fueron muy claros. Ajá. Oye, ¿y saben ya el diagnóstico cuál fue? O sea, no te podría decir porque nada más me dijeron que ya se murió. Pero ahorita que vean con los médicos, me imagino que tiene que ser eh, la neumonía con el corazón. Sí. Eran las dos posibilidades de, de que se muriera. ¿Cuándo empeoró la salud? ¿Qué día? El viernes. Ajá. ¿Qué es lo que empezó a padecer? Pues simplemente todas las cosas empezaron a, a salir mal. 
-huh. y empezaron a verse los médicos y demás. ¿Dijeron por qué fue el motivo? Eh, te digo que ahora sí que nada más era está mal y yo ya no, no preguntaba. Eh, ellos sí saben perfectamente paso a paso ya. El viernes yo ya no vine porque uh -huh. tengo un problema familiar este, de salud de mi mamá. Y entonces eh, este, ellos y ellos han sido los que han visto todo, pero siempre ha habido mucho cariño entre sus hijos, nietos y demás, conmigo y yo con ellos. Uh -huh. Y estaba yo en el chat con ellos y estaba pendiente. ¿Saben por qué tienes muchos años trabajando con Don Ignacio? Sí, 36 años. Nada más. Y él, día y noche. Sí, sabemos que estabas con él, día y noche trabajando. Tú eras su apoyo. Sí. Todo su apoyo. No, pues es normal, claro. Pero lo vas a recordar con mucho cariño. Sí, lo voy a... Por eso entré con él, por admiración. Entré a los 18 años con él, uh -huh. por admiración. Y somos priistas de hueso colorado. Fue diputado, por eso entré con él. Y después me encontré en este mundo del arte, uh -huh. este, que pues ha sido una gran escuela. Teatro, cine, televisión, doblaje. Bueno, él ha hecho todo lo que es arte. Uh -huh. eh, ha hecho eh, en, la, en los días de las batallas de Puebla. Ha hecho eventos, los corridos. Ha ido a hacer pláticas sí. fuera del país, en el país. Y pues sé que eso puede sonar muy soberbio de mi parte, no. pero muy querido. Oye, no, pero qué orgullo el tuyo. Haber convivido con una de las máximas personalidades del cine en bueno, la historia de México. Yo que les puedo decir si era desde que me llegaba un libreto, un capítulo, estudiar con él, surcir y elaborar, sí. eh, investigar y verlo como de un momento de un papel este, llegaba a ser una obra de arte y cuando le aplaudía, a mí me daba mucha emoción. Claro. Supimos, y por palabras de don Ignacio, que tú eras su enfermera, su auxiliar, su secretaria, tu apoyo. Era su, su, hasta decía, era su, es mi manager. Sí, bueno, fui manager, pero nunca cobré como manager. <risa> sí, sí. No, tenemos una relación eh, cotidiana, porque trabajábamos todos los días, a una sí. embarazada, pues, eh, tres días antes de parir a mi hija. Este, dejé de trabajar y a las dos semanas regresé. Mi hija lo ve como abuelo, como tío. Le dice, ella le dice jefe como yo, pero Ajá. ella sí lo estupia, yo no. Ajá. Y este y siempre al lado de él aprendí mucho Ajá. lo que yo sabía del colegio de monjas, de haber estado con el cardenal, este, con la comunión diaria, mi educación, mi formación. Me ayudó mucho al respecto del silencio, sí. porque cuando él necesitaba silencio, antes de entrar a, uh -huh. a grabar al, al teatro, sobre todo, que era su vida, su pasión del teatro, y que le agradezco a Daniel, a su papá, el señor Jaime, a Alex, a, la, a ellos, que en sus últimos años fue muy feliz, sí. muy, muy, muy feliz en el teatro con ellos. Tuvo directores como Gassini, como Soler, uh -huh. como Alan Johnson, tuvo unos directores que para bien mío, ¿verdad? Y fortuna de Jesús, me permitían este, apoyar, comentar, ver los cambios de ropa, que era el momento en el que la que manda a ver a yo. Exacto. <risa> este... ¿Cuál era su sueño de él? Porque nosotros vimos que quería llegar a los 100 años. Exactamente. Llegar a los 100 años bien y dijo, ah. si no llego bien, no quiero llegar. Y así fue, no llegó, pero no, ya no. Pero estuvo entero, sí. su último, sus últimos sí, momentos. Sí, sus últimos momentos estuvo entero, lúcido, sí. feliz. Era un padre muy amoroso, muy, muy amoroso. Sus hijos sí. son de verdad bendecidos, uh -huh. porque era extremadamente amoroso, como abuelo también, como sí. bisabuelo, como jefe, pues como todas las relaciones, pero Exacto. tuve momentos hermosísimos, únicos. Y... ¿Qué le dirías ahorita a tu jefe? Uy, no. Este legado que deja el maestro López Tarso es inmenso 
y sin duda además una de las figuras icónicas, eh, es querido, adorado, no solo sí, en México. De sino... hecho es muy sorprendente ver que la gente lo grababa en el teatro, las obras las grababa y nosotros no tenemos grabaciones. Ver cómo si va en un corrido lo compran, una foto, ahorita nada menos que estuvo malo, eh, cada quien en sus me medios de comunicación, la gente pendiente, el, te digo, el ver cómo le aplaudían, como cuando íbamos al aeropuerto, las fotos hasta en lugares prohibidos, este, presidentes que, que ante él como actor era una, una, un agrado para ellos estar con él, embajadores, en Estados Unidos era un mexicano que los representaba. Entonces cuando lo veían, lo veían como el papá, el tío, el, uh -huh. el de al lado, ¿no? El igual de ellos, digo, y era igual a ellos y era muy, muy buena persona, porque nunca dejó de dar un autor. Solamente que lo vieran con la cuchara, ¿verdad? Que a veces llegan así, que estás con la cuchara o vas al baño, pues les decía que no. Pero era una persona que se podía estar una hora, dos horas dando autor. Claro. Fue hospitalizado el 3 de marzo. Es que el, el viernes pasado, no sé qué día, el 3 o 4. El 3 de marzo, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, como decían mis compañeros, pues existía esta esperanza, sobre todo porque había dado signos de, de él iba mejora. Bien, él iba evolucionando de su estómago, de su este, neumonía, pero de repente se pasó al otro lado de la neumonía y se fue empeorando y pues no sé decir... Tuvo un de, como que el cuerpo ya se desgastó, como que dijo ya, y fue todo al mismo sí. tiempo. ¿Qué se esperaría que, que suceda? Seguramente un homenaje nacional. Sí. Este, ¿La familia ha comentado algo? Pues hasta ahorita lo que yo sé es que después de la funeraria iría al Teatro San Jerónimo, que fue su última, última casa. Me imagino que la ANDA, que aquí se ha portado muy bien, también ellos van a querer hacer un homenaje. No sé la familia. No he logrado llegar a platicar con ellos, qué es lo que tienen pensado. También sé que Bellas Artes le quiere hacer homenaje, pero todo eso ahorita pues la familia decide, pero yo creo que saben de la importancia que tiene su papá en el país y en el mundo.